Good evening, guys. Good evening. How are you tonight? Very good, teacher. Good Está evening. Lloviendo, ¿eh? It's Está raining. Call, it's... call. It's raining. Give me a moment. I don't know what's going on. Good evening. Okay, guys. Sorry, sorry, sorry. Um, no sabía si era una emergencia porque too, too late to receive a, a call, right? Ya demasiado noche para que me estén llamando. Okay. And uh, le voy a poner mute para que no me distraiga. How do you feel tonight? ¿Qué tal? Uh, I know here in Suchitoto it's raining too, but it's not too strong. No está tan fuerte, but unfortunately you cannot do much. No se puede hacer mucho. At least you cannot go out. And you know, tomorrow, guys, tenemos, we have a parade. ¿Qué era un parade, dijimos ayer? ¿O alguien sabe qué era un parade? Desfiles, all right? We have a parade in Suchitoto. Uh, but the thing is that, pobrecitos, los que andan en el desfile, because it always rains, siempre llueve. They always get wet. Imagínense andar desfilando bajo la lluvia. It's not a good deal. Anyways, um, it's a very nice parade. It's actually only for the um, high school. Solo es de las personas del de bachillerato, el Instituto Nacional. Así que se pone bonito. Eh, pero si está lloviendo, poor of them, pobrecitos. Eh, perdón que a veces les digo, ¿se acuerdan de tal cosa? Y es porque doy clases también a otro grupo y a veces... Me confundo si con ustedes hablamos de ciertas cosas, pero igual, ¿verdad? Ustedes me corrigen cuando no estoy hablando de algo que ya vimos con ustedes. Ok, eh, so, please remind me en qué parte nos habíamos quedado. Creo que estábamos haciendo la de el... el... Oscar iba a ser el, el becero, no. Oscar iba a ser el cliente, ¿o quién fue al final? Roberto. No, ¿dónde está? Quiero ver quién fue. Espérenme. ¿No está aquí? No era Roberto. I got confused. Bueno, había Me alguien. Me neither. Me neither. Ah, usted, usted dijo que lo iba a hacer con Kimberly. Oh. Pero de repente se nos hizo así como que no escucho, me dijo. No escucho. Y se, y, se, y se desconectó y así como que, ah, no estuvo, no quiso participar. Así que ahorita ya les va a tocar. Les dije que hicieran un, que revisaran un. I ask you to, to check the conversation. Para que revisaran esa conversación y tuvieran pues un pequeño diálogo. Ok. De cuándo, de cómo puede atender usted a alguien. ¿Ok? Y esto no es solo para ser mesero, chicos. Esto es para atender a cualquier persona que usted esté, imagínense, esté en recepción, esté, ¿qué? O sea, teniendo su propio negocio. ¿Cómo le va, cómo se le va, cómo le va a decir a, a alguien que llegue y que necesita que usted lo atienda? ¿Cuál, ¿Cuál es lo primero que le va a decir? Hey, what's up, le va a decir. Hey, what's up, le va a decir. What's up, what do you want? No, good evening. Ajá, no le va a decir, what do you want? What do you need? ¿Vea? Hay formas más educadas de decirlo. Por ejemplo, como, ajá, primero saludar, right? Good afternoon, good evening. How are you doing? Welcome. Ok, bienvenido. Ajá. 
¿Qué más? What do you, what do you what like? Do you like? Your haircut. Do you? ¿Y cuáles eran las formas que vimos ayer? Los modas. May. Ocupamos los modas, ¿verdad? May well, I help you? May I help you? ¿O cómo le puedo ayudar? How may I help you? What would you need? What would you like? ¿Qué le gustaría? ¿Ok? Para eso ocupamos los modas también. ¿Ok? Um, creo que esto ya lo vimos. Espérenme. Este fue. Ok. Vaya. Who wants to do it? Vaya. Aquí está el mesero con, un, con alguien que está atendiendo. Vamos a ver. Soy la cliente, usted es el mesero. A todos, porque a todos por igual les voy a preguntar. Así que necesito que me hagan preguntas ocupando los modos. ¿Ok? Yes. Van a disculpar si me escuchan gritar, pero si no oigo nada. Así que por eso estoy gritando más de lo normal. Ok. I'm screaming. No es que esté enojada. Ok. It's because I cannot hear well. No puedo escuchar bien because of the rain. Right now, it's, it's a raining cats and dogs, ¿verdad? Como dijeron la vez pasada. It's raining very, very strong right now. Ok, guys. So, vamos a ver. Primero, ¿qué lo quiere hacer? Si no, yo escojo. Mm -hmm. I am the, I'm going to be the... Um, I'm going to be the... Way, no, yo voy a ser el mes, eh, el, la cliente, ¿ok? Yo quiero que ustedes me atiendan de una forma, pues, ¿sí? No necesito que sean meseros, no necesito que sea eh, recepcionista, sino que cualquier conversación, y mire, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Cualquier persona que está trabajando en una tienda siempre tiene esta forma de, de, de address, de dirigirse a alguien, ¿verdad? Eh, si usted tiene su propio negocio, si usted tiene a sus propios clientes en su trabajo, también, ¿verdad? Ahí está el compañero Jorge, era Jorge, es que ayer quería ser el we, eh, quería ser el cliente, creo yo. Hello, Jonathan. Good evening. Good evening, good evening. Vamos a ver. I Necesito. Problem with my internet. You were having problems, estaba teniendo problemas. I'm sorry. Eh, yo espero que ahora yes. I don't have. I have not to have any problem with my internet. Si se fijaron que ayer, my internet was, was very unstable. But I hope that the internet doesn't fail, que no falle, all right, right now. Eh, vamos a ver, I need volunteers. ¿Quién lo quiere hacer primero? El que se quede de último, le voy a hacer más preguntas. OK? Eso, Jorge, very good. Ahí está, desde ayer lo quería hacer. OK. Jorge, I'm hungry. Hello. Ya estoy sentada. Please attend, attend me. Okay? Atiéndame. Assist me, um, perdón. May, may I take your order? May I take your order? May I take your order? May, may I take your order? Okay, vaya. Se me va a salir desde el mismo... Del mismo... Diálogo porque no vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Oh, yes, I would like some uh, salads. Do you have salads? All right. And I would you like a salad? Oh, ahí pregúntame mejor qué tipo de ensalada quiero. Porque ya le dije que quiero una ensalada. Ok. All right. And would you like a uh, salad green? A green salad. Um green salad. Uh, um, yes, it's it's good. May I have a green salad, please? Okay. What kind of uh Dressing would you like? I would like to have olive oil. Me gustaría aceite de oliva with a little bit of salt and lemon. Con limón y sal. Okay. okay. Algo más? What Algo más? Oh. 
we have a uh, how do you say uh, aderezo? How do you say aderezo? I, I don't remember. Dressings. <laughs> Dressings. What? Ah. Dressings. Uh, dressing onion, onion dressing, garlic dressing. Uh, I you, only you need like? I only need olive oil. Solo quiero. I would like only olive olive oil, aceite de oliva, with lemon and salt. Eso es lo que le dije. Con limón y sal. Eso es lo que quiero de aderezo. Okay. Pregúnteme si quiero algo más. Uh, would you like uh, a kitchen? Fried, fried kitchen. Chicken is pollo. Kitchen is cocina. Chicken. 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 Uh -huh. chicken. Ajá. No, la cocina no, no se come. I see. No se confunda <laughs> con kitchen. See, sí, chicken and kitchen, okay? Oh, yes, a, a piece of chicken is fine. All right, thank you. I would like some chicken. Okay. Um, okay. Yes. Diga, dígame, okay, I'll come back in a moment. Ya regreso en un momento, okay? ¿Hay algo más? Uh, ¿Cómo se pregunta, chicos? ¿Hay algo más que necesites? Is there, is there anything, and, or anything else? Muy bien, ahí está. Or anything to drink, ¿qué quiere tomar? Ok, también puede decir anything para preguntar si quiere algo más. O si lo quiere hacer más bonito, es a is there. Is there anything else? ¿Hay algo más? That you need, que necesita, or that you would like, que te gustaría? Or is, would you like to drink something? ¿Qué le gustaría tomar? Yep. ¿Le gustaría tomar algo? O what would you like to drink? Ok, de esa, so, tratemos de preguntar. Eh, sí, con WH questions también. Very good, aplauso para Jorge. Very good, Jorge. Ese te valiente. Mire, no le dije, leamos el, 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 el párrafo, ¿verdad? Sino que sígame también la, las ideas, ¿verdad? Lo que yo le estoy diciendo, vaya. Vamos a ver, who is next? ¿Alguien más que lo quiera hacer? No lo voy a estar, yo no lo voy a estar rogando. Lo que quien necesita practicar es usted, Gustavo. Excelente, Gustavo. Usted va a hacer, eh, usted me va a vender un teléfono ahorita. ¿Ok? Siempre ocupando wood. ¿Ok? Siempre ocupando wood. Hey, good, good morning, good evening. Good, good morning, my, uh, good, good, good evening. My name is Gustavo. Uh, may I help you? Yes, I am looking, oh, I, I would like to buy a new cell phone. What do you recommend to me? Do you want, uh, uh, how do you say, uh, do you want an iPhone or Android? An prefer? Android? I, I would prefer an Android, please, Gustavo. Okay. Do you, I have two kind of cell phone. I have a uh -huh. Samsung and I have a Huawei. Do you prefer the Samsung or the Huawei? Mm -hmm. I, I would like the Samsung is better for me. It's better to okay. use it. Yes. Okay, the Samsung has the better camera for the photos and, and has a lot of um, characteristics. Okay, no, features, features. Oh, yeah. features. Features, yes. Features, okay. The, the Samsung has a lot of features and apps for your photos. Hey, it sounds good. It sounds very nice. I would like the Samsung, please. Uh, okay. How much, how much is it? The Samsung is $300. Okay. It's okay. 
Okay. Uh, I will pay. Want... Can I can okay. I pay with a credit card? Si tu yes. Puedes. Yes. Yes. You can. You can. Okay. You pay may... with, a, with a credit card. Pay or can, verdad? Puede ser may or can también. Very good. Okay. okay. Thank you very much, Gustavo. Uh, I appreciate it. Algo más? Ah. Do you want anything more? Okay. I have a case or a ah, charger. Very good. <laughs> charger. Uh, I charger. Okay. Thank you very much. You're very kind. Okay. Siempre okay. would you. En lugar de do you, también ocupamos would you. ¿verdad? ¿Le gustaría algo más? Would, would, you? You, okay. would you like something else or anything else? Okay. But okay. muy bien. Se defendió súper bien, Gustavo. Mira, ahí se lo agarré. De, 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 Por otro lado, nada que ver con lo que vimos ayer, pero la idea es practicar el wood, ¿ok? Eso. Excelente. ¿Alguien más? ¿Is there somebody else? Who would like, a quién le gustaría practicar? Who is there somebody who would like to practice? Vaya, hoy sí, vamos a hacer la otra vez del, del, del restaurante para que no se sientan como que no, es que no tengo vocabulario de otra cosa. Ajá. Elvis, y luego Cecilia, very good. Um, vaya, entonces Cecilia, eh, ahora sí vamos a hacerlo, ya que los dos me pidieron participar. ¿Quiere ser usted la mesera o quiere ser Elvis el mesero? ¿Qué prefiere usted? A las ladies les vamos a preguntar, ¿verdad? Eh, a Elvis lo que, lo que decida Cecilia. La mesera. Very good, ok, Elvis. So you are the customer, Cecilia is the waiter, the waitress, all right, the waitress. Waiter. Um, excellent, waitress. Waitress. Waitress, okay. Uh, remember, ¿qué es lo que tenemos que ocupar? No necesito que me lean lo que está ahí, sino que traten de armarlo a su, a lo que usted quiera, Elvis puede cambiar el vocabulario, pero la idea es usar wood, ok, may I, cosas así. Ocupar estos, estos, ah, me gustaría, I would like, ok, ok, le gustaría, no sé qué, would you like, si es pregunta, would you, I would, si es respuesta, vamos, Cecilia, please. Ok, good evening, what do you like to order? Good evening, Cecilia, thank you, uh, I would like uh, some pupusas. <laughs> uh, what, what kind of pupusa do you have? What uh, kind of? What kind of? Okay. Uh, I have pupusas uh, cheese. I have pupusas. I no sé cómo es. Mixed, revueltas. Frijoles, ¿cómo se dice? Beans. 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 Beans with cheese, the frijoles I con have queso. I have frijoles. Beans. Beans and cheese. I have pupusas, este, loroco con cheese. Loroco con eh. cheese. <laughs> <laughs> cheese and loroco, right? Uh, loroco and cheese. Cheese and loroco. Uh -huh. Cheese and loroco. Okay. Okay, it it sound delicious. Um, I would like uh two pupusas um of cheese and one mix okay uh, where um quiero este um, ay no sé cómo decirle permítame quiero decir este como que quisiera una soda o sea ah no no no, no. Wow. cómo lo damos decimos wood Wood, 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 you, wood, you, a soda. Te gustaría, acá está, ve. Te gustaría, would you, a soda. Sí. Would you o, like o tom a soda? Ajá. Would you like something or to drink? Que será algo de tomar. O coffee. Okay. Ah. Okay. O coffee, o té. Or tea. Thank, thank you, but I prefer uh, some coffee. Ok. ¿Y cuántas cucharadas de azúcar eh, comes? Sugar. 
Con sugar. Would you like? Without. Otra vez. Would, would, you, would like? you like? Would you like a sugar? Sugar. Uh, sugar, sugar without. Please. Okay. And uh, do you No me gustaría nada de camus. No me gustaría. Do you do you have the search? I need anything. Oh, oh. Do you have the search? Do you se pregunta por el postre? Ah, okay. Este would you like a snack? No sé, una entrada antes de las pupusas. Uh, I, I would like uh, some pudding. Ok. <laughs> y quiero ver qué más. Yeah. Need anything. Any, is there, ¿Qué más necesito? Uh, is there so. anything else? Va, se lo voy a poner anything? en el chat. Is there anything else, no. guys? Is, Is there anything else? Hay algo más? Okay. Or oh, would you like something else? Estamos viendo el el um el would, ¿verdad? Cecilia al inicio me le dijo, "What do you like to order?" algo así. Está bien, pero uh -huh. el simple present nosotros ya lo manejamos. Ocupamos would. Okay? Porque ahorita esa es la idea, ocupar okay. would, okay? Would you like to drink something? ¿Quieres tomar algo? Or what would you like to drink? ¿Qué le gustaría tomar? Uh, what would you like to eat? ¿Verdad? May I take your order? Sí, son expresiones que tendríamos que tomar, que, que utilizar más utilizando may, utilizando would. Pero lo hicimos muy bien, Cecilia. Super. Ok, eh, thank you. Sí, acuérdese. Vocabulario sé que a veces nos hace falta, pero pongamos en práctica los modals, que en este caso estamos viendo. Eh, Elvis, very, very good job. Eh, si usted dice, quiere decir, no, no necesito azúcar, dice, I don't need any sugar. I wouldn't like any sugar. No me gustaría nada de azúcar. Ok, good job, guys. Bueno, yo creo que por el tiempo... Si no vemos, no veo que nadie más quisiera practicarlo, así que hasta aquí lo, nos vamos a quedar eh, por el tiempo, guys. Ok. Erika, sí quería, sí quería. Um, Erika, you wanted to practice. Y también. Yes, bye. Ok, vaya, entonces démosle, pues, vamos. La idea es que practiquemos. Démosle los últimos dos, entonces, Erika, Oscar, who is the waiter? Who's the waitress? ¿Quién es el mesero o mesera? It's me. It's Oscar, me the you are okay. the waiter, okay? You are the waiter. Yep. So, Erica, you're the customer. Okay. Hello, hello, good evening. My name is Oscar. May I take you order, Mrs.? Hello, good afternoon. Good evening. <laughs> Tell me, tell me, okay, may I take your order? Oh, yes, I need to, a piece of cake, please. Okay, let me tell you, today is a great day because I would like to offer the different, the different kind of piece of cake. Uh, if you allow me to offer, uh, if you allow me to offer, I have two different piece of cake. Uh, if, on the other hand, if you buy me one piece of cake, the second piece of cake is free. What do you think? Okay, it's excellent. <laughs> it's, it's excellent. Uh, I would you like two pieces of cake. <laughs> okay. Uh, what kind of what kind of piece of cake do you have? Uh, first of all, I'm not sure, but I have the dishes, the dish of day is, uh, is the, I have the strawberry, strawberry is it very cheaper. The price is, is low, but if you want to order piece of cake, I have the expensive price. Uh, for example, I have the, 
I have the piece of cake, the pin, pin apple, too. I don't know what do you, what, what will you like. Okay, I would like the strawberry, please. Okay, uh, give me five minutes. After that, I bring the order. Okay, thanks. Okay, anything else? Could you help you? Uh, Could you uh, help? Sorry. I, I would like um, soda, please. Oh, let me tell you that today the soda is sold. Okay. For the, in this moment, we have what uh, I forgot do you say botella de agua? I forgot. Water of water. Bottle of water, sorry, I made a little mistake. Okay, uh, give me a bottle of water. Okay. May I have, I Erica, oh, may, okay. I have. may I have? Okay, okay. no me he utilizado have. mucho, no me he utilizado casi ni el wood ni el may, okay? Oscar, muy bien, utilizó okay. varias veces el wood, okay? Almost okay. done, terminemos, terminemos. Okay, may I have a bottle, a bottle of water, please? Okay, give me one minute. Okay. That's it. That's it. Thank you. Okay. Very <laughs> good. Applause, okay. guys. Miren que muy bien, muy bien. Hay que quitarse el miedo, chicos. La idea de practicar es que nosotros, pues, agarremos un poquito más de vocabulario y más confianza también. Y para eso estoy aquí para decirles, mire, lo hicieron bien, pero también hay cositas que podamos, que podemos mejorar. Vaya. Eh, por ejemplo. De may I take mm, el sonido final, verdad? May I take sonido final, el take. Uh, I need to a piece of cake. Mm, I need a piece of cake. Ok, I need a, I need a piece of cake. Cuando le dice a Oscar, mire, um, si sí, tenemos el two per one promotion, verdad? Erika le dice, um, Bueno, no sé quién es de los dos, pero dijo, what kind of piece of case? Case, y dijeron case. Más que todo, Erika, le escuché que dijo case. ¿Qué es un case? Un case es una... Case es a... Ajá. Esto, ¿verdad? O podría sí. ser una, una, una valijita, ¿verdad? Algo. Entonces, no, se dice cake, ¿verdad? El sonido cake. final es crítico. Okay, okay. Okay, okay. Cake. Okay. Ajá. Eh, entonces, y si quiero decir, ah, mire, tenemos dos, dos piezas, ¿verdad? O dos porciones de, de pastel. Ahí sería pieces of cake. Oscar, pieces of cake. ¿Ok? El plural. ¿Ok? Pieces of cakes. Eh, la expresión es así, mire, Oscar. Anything else I can offer you? ¿Hay algo más que le puedo ofrecer? ¿Ok? Eh, o puede decir, ¿Is there anything else you need? ¿Hay algo más que usted necesita? ¿Ok? Um, uh, 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 um, me dijo el price. Price. Sonido al final. Siempre los sonidos al final. ¿Cómo se dice piña? Pineapple. ¿Ok? Pineapple. Pineapple. Eh, ajá. De ahí, súper bien, muy, muy, eh, muy fluido, Oscar, súper bien. Utilizó muchas veces el wood. Eh, así que esa es la idea, que ocupemos este wood, ¿verdad? Saberlo emplear en cualquier situación. Very good job, súper bien. Hoy sí, aquí nos quedamos porque la próxima vez, si quieren practicar, pues vamos a tener más tiempo, pero ahorita mejor avancemos. Please pay attention. Water. Y aquí está, ¿verdad? No, thank you. Otra um, vez, ¿cómo hacer las preguntas? Nice to have you back in class. Please take notes on wood and will. Try to understand how they are being used. After the explanation, we have some questions for you. Please answer them on our discussion box. Modal verbs would and will for requests. ¿Para qué vamos a ocupar ahorita el would y el will?
para cuando pedimos algo, ¿verdad? Así como al inicio estábamos preguntando, hey, would you need, necesitaría, would you like, ahora es para, para que nosotros pidamos algo también, ¿ok? Aquí es la pregunta, aquí es lo que yo respondo, qué es lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Aquí le pregunto, what would you like, qué le gustaría, ¿cómo respondo? I would like, lo que les estaba diciendo, cuando hacemos preguntas, ponemos ya sea la WH question al inicio, el would después y luego el sujeto. Si es respuesta, decimos I would like, ¿sí? O I will have. Miren acá los ejemplos. What would you like? I'd like the lamb kebabs. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like? I'd like blue cheese, please. I'll have vinaigrette. What would you like to drink? I'd like a nice tea. I'll have coffee. Would you like anything else? Yes, please. I'd like some water. No, thank you. That'll be all. Contractions. I'll equals I will. I'd equals I would. Okay. I want to hear everybody. I'd, I'll. I'd, I'll. Dos veces, please. Uh, let's start with uh, um, Suley y Jonathan. Are you there? Kimberly, quiero que me lea estas contracciones. Estas. I like. I like. I like. I like. Ahí está contractado. I like. I like. I like. I like. Okay. I like. I like. Exactly. De, ahora, ahora el otro. I'll have. I have. Again. I have. I'll. I'll. Ahí yo tengo. I have. Exacto. Con la L es yo voy a pedir, ¿verdad? I will have. Eh, como quien dice yo voy a pedir esto. Ok. Help me. Gustavo, los, las segundas eh, dos. The second examples. I'd like. All right. I'd like blue cheese, please. Uh, and the other is? I'll have vinaigrette. All right. Thank you. Help me, Suleima, with the number three. El otro tercer ejemplo, please. I'd like an iced tea. Mm -hmm. I'll, I'll have coffee. Very good. Like. Ese sonido al final también, chicos, porque a veces me dicen I like. Ahí es. Like es mentir, ¿verdad? Entonces hay que hacer el sonido al final. Like. All right. I'd like. En la otra parte, please, Karen. No la he escuchado hoy, así que please help me with the second, with the last example, el, el último que aparece. Yes, please, I like some water. I'd like some water. I'd like I, some water. I like some water. All right, some water. I like some water. Esa de ama un poquito más, más fuerte. I'd like. I'd like. I'd like. Ah, very good. The second example. No thanks. No thank you. Daddle. Miren, daddle. Daddle be all. Everybody, that'll. eso sería todo. Daddle be all. Daddle be all. Daddle be all. Okay. Let me hear you, Kimberly. That'll be all. That'll be all. That'll, that'll be all. That'll be all. Erika, please. That'll be all. Um, that'll, that'll, that'll be all. Sylvia. That'll be all. That'll be Very good, muy bien, súper bien. Elvis. 
got all the all. Good job, good job. Let me hear you, Gustavo. Dar all. Dar all be all. All right, esa L, ¿eh? Al final, muy bien. Dar all, or dar all. Oscar. The last part, la última expresión, eso es todo. Uh, let's see, let's see. Uh, which one, teacher? I found this one. Thank you. Oh, no, thank you. That, that, that's all be all. That all. That, that all be all. That, Ahí estamos. That all be all. Exactly. Esa, esa pronunciación de la L, ¿verdad? Very good. That'll be all, guys. Jorge. That'll be all. Yes. Hello, Oscar. Oh, I identified that that will is used for real possibility. Why will is used for imagined situation in the future. This is correct. Un hype para usted, exactamente. Sí, okay. aunque las dos formas son para pedir algo, ¿ok? Si, al, si usted está pidiendo, si alguien está pidiendo, yo sí he trabajado como mesera y créanme que esas expresiones son bien comunes. I will have, en lugar de decir I would like, siempre dice I have, I will have, right? I have some coffee, I will have some pupusas, I will have some salads, right? Es, es también... Como quien dice, yo voy a pedir, ok, yo pediré. Y el would like es como, eh, me gustaría. Y es mucho más formal, ok. Pero en general la diferencia entre would y will es esa, ¿verdad? En este caso, will es para pedir algo, pero would, eh, aunque sea para pedir, pero si, si hablamos de diferencias entre los modals, uno es futuro, Sí, deseos, lo que quiero hacer. Y el otro es... Eh, like bueno, hypothetical el, situation. El, el, hypothetical situation. Me gustaría... Sí, me... La vez pasada les expliqué también que cuando ponemos would con cualquier otro verbo, es una situación hipotética. Por ejemplo, I would like, me gustaría. Uh, I would go, yo iría. I would study French, yo estudiaría. Ese, ese IA es como un subjuntivo. Ok. Thank you, Oscar, for bringing it up. We presented word and will in a conversation and then on a previous chart. But now let's work on them. Using word to make requests. Word is used when we make requests in English. It is a more polite way to make your request to someone is Ok, o sea, los dos se pueden ocupar, ¿verdad? Para, para pedir algo. Pero el would es mucho más, mucho más eh, formal. Especially when you're not familiar with. We can use would directly at the beginning of the question. Would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement Plus question mark. Vaya, entonces, would you like, ¿qué sigue después de would you like? Un verbo en infinitivo. Would you like to eat? Would you like to drink? ¿Quieres ir? ¿Te gustaría ir? Pregúntame, ¿te gustaría ir a Canadá? Would you, would, would, would you, like, would you to like to go to Canadá? Oh, muy bien, very good. ¿Te gustaría estudiar francés? Would you like to study? You like to study French? Exactly. French. Para eso vamos con el tú, ¿verdad? Ese es un, un infinitivo. Ok. Um, el otro, would you like to drink? Example, would you like to drink tea? Or we can use it with a WH question word. Vaya, con WH questions. ¿Cómo preguntaría? Mire, hey. ¿Qué te gustaría estudiar en la universidad? Pregúnteme. ¿Qué te gustaría estudiar en la universidad? What would you like? What would you like to study? To study in the university. What would you like, verdad? What, What would, would you, like? you like to study in the university? Okay. Yes. Eh, ¿A dónde te gustaría 
Viajar. Pregúntenme, ¿dónde te gustaría viajar? Where would you, Where you like to travel? To travel. Very good. Ok. Eh, ¿Dónde te gustaría vivir? Would you like Where to would live? you like to live? Where would you like to live? Ok. Eh, ¿Cuándo te gustaría viajar a Canadá? When would When you like, like to travel to Canadá? Exacto. ¿Qué tipo, de, qué tipo de, 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 de postre quisieras comer? What kind of, exactly. of dessert? Dessert would you like? Would, would you, you like? like? Ok, ¿y qué clase? Si, por ejemplo, yo estoy buscando una tablet o un teléfono o lo que sea para mi hija, ¿cómo me preguntarían? Hey, ¿qué tipo de, de camisa o qué tipo de ropa le gusta a tu hija? ¿Le gustaría? What kind of... What kind clothes, of... ropa. What kind of clothes le gustaría a ella? Would you... ¿Te gustaría a ella? Would she like? Muy right. bien. Ahí cambiamos el sujeto. All right. Would she like? ¿A qué le gustaría a ella? ¿Verdad? No solo would you like. ¿Ok? Eh, ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de música te gustaría escuchar? Pregúnteme. Ask me. What kind of music would you... No. What yeah. kind of music... No. What, what kind, what what kind, kind of, of music would you like to like listen? To, to listen. Exactly. To listen to. What kind of? All right, everybody. Kind of. What kind of. Kind of. Exactly. Kind of. What kind of music would you like to listen to? Okay. Eh, y ahí estamos, ¿verdad? Ocupamos las WH questions. Hey, ¿qué te gustaría comer? What would you like to eat? Ya esos ejemplos ya los vimos. Así que con would ya lo manejan. A la perfección. Ok. Vamos entonces a hacer estos ejercicios que están súper fáciles. They're super easy, but I want to hear somebody. No sé a quién no le he pedido ahora que me lea. Jonathan no, no se apareció en la clase. Creo que tiene mucho, mucho. No. Read for me, please. Ok. Oh. Instructions. Instruction. Instruction. Read the following conversation. Read. Read the following conversation to between the option given. Choose, all right? Choose between the options given. All right. Uh, mire. ¿Cuál sería la number one, guys? Oh. Oh. What, 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 you what like? will you what? like? No, ¿verdad? Sería más would you what like? What would you like to order? Uh, to order, all right? What would you like to order? Number two, ¿qué le diría al cliente? I, 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 I'll have a fried, I have, I will have the fried chicken. Okay, number three. Would you like rice or potatoes? Y el customer le dice? I would like, I like potatoes. Ajá, no. I want like no existe, así que es imposible esa expresión. Ok, number five. Ok, what kind of potatoes would, would you, you like? Would you like? Exactly. Would you like? Or Would French fries. French. Mashed, potatoes. mashed potatoes, baked potatoes or French fries. Okay. Ah, uh, what should be the answer? What should be the answer? I like mashed potatoes. Mashed potatoes, all right? Mashed potatoes. I would mashed. like. Very good. All right. Number seven. Would that be all for now? Would that be all for now? Would or would, guys? 
Would sería todo, ¿verdad? Por el momento, ok. Veamos entonces si lo contestamos correctamente. Okay, super. Ok. Eh, ya sé que está fácil, pero si quieren, denle una captura de pantalla para que estén seguros de su respuesta. Ok, aunque yo sé que todos lo han tenido bien porque todos me participaron y lo hicieron súper. Right, así que escojan ahí, number one, would, number two, will, I will, number three, would, number four, uh, would, también. Tomen el screenshot por si acaso no se recuerdan. Y pasamos a la number five. Screenshot, screenshot, screenshot. Hoy sí, de las cinco en adelante, ahí está. Like, I, I'd, would. Y ahí está, correctamente. Hoy sí creo que vamos a tener que leer un poco. I need a volunteer to read. Voluntarios para leer, please. Me. Ka Silvia. Ok. Yeah. Read, read, this, read these instructions. Ahorita solo la, la instrucción. Ya le voy a pedir que me lea más adelantito. Ok. A listening exercise will be played in order for participants to develop this skill and this learn skills this skills these skills and learn to listen for the details for details one more time details. a listening exercise will be played in order for participants to develop these skills and learn to listen for details one more time Sylvia go a listening exercise will be played in order for participants to develop. 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 El segundo, develop. ¿dónde va el stress? En la segunda sílaba. Develop. Develop. This skill and left to listen. This skill, no. Skills. This skills. Ajá. Skills. This sí, skills. Sí, skills. Um, matar. Quieres matar, es skills, ¿verdad? Right? Que significa estas habilidades, ¿verdad? Estas herramientas. Okay. And learn to listen. And learn to listen for details. Details. Al inicio es details. el stress. All right. Um, develop. ¿Qué es develop? ¿Para qué? Desarrollo. Desarrollar, ¿verdad? Mire. For participants to develop. Ahí está en infinitivo. Que dice para que los participantes desarrollen okay, de estas herramientas. Let's order. Vaya, aquí está otro ejemplo de cómo hacer la orden. Cómo pedir algo o cómo ordenar algo. Listen to Rex and Hannah order in a restaurant. What did each of them order? Fill in their check. Hi, may I take your order? Yes, I'll have a cup of coffee. Cream and sugar? Vaya, chicos. Fíjense cómo lo dicen ahí, ¿verdad? What would you like to order? What would you like to order? Repítanlo, repítanlo, repítanlo. Entre más lo repitan, más fluidos van a ser. ¿Ok? Traten de imitar esas expresiones. Ok, para eso están ahí, para que ustedes los escuchen, pero al final, what would you like to order? Tratemos de, de hacerlo casi igual como ellos. What would you like to order? Lo voy a poner de nuevo para que lo escuchen rápido. Listen to Rex and Hannah order in a restaurant. What did each of them order? Fill in their check. Hi, may I take your order? Ajá. Uh -huh. May I take your order? May I take your order? May I take your order? 
May I take your order? Vamos a ver, rapidito, rapidito. Yeah. May I take your order? May I take, May your, I take your, order? your order? May I take your order? May I take your order? Your order. Your uh -huh. order. Your, 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 your order. All right? Listen to Rex and Hannah order in a restaurant. What did each of them order? Fill in their check. Hi, may I take your order? Yes, I'll have a cup of coffee. Cream and sugar? Oh, yes, please. And you? I'd like a chicken sandwich, and I'll have some chips. Oh, you call them French fries here. <laughs> right, I'll have some French fries, please. All right, one coffee with cream and sugar and a chicken sandwich with French fries. Uh, anything else? Yes, I'd like an iced tea, please. One iced tea. Thank you. Oh, wait a minute. What kind of desserts do you have? Well, we have pie, cake, ice cream, chocolate mousse. Ooh, what kind of pie do you have? I think today we have apple, cherry, lemon. Hmm, I think I'll have a piece of apple pie with my coffee. How about you, Hannah? Oh, maybe I'll have a piece later. Or I'll have some of yours. <laughs> Then it's one coffee, one apple pie, one chicken sandwich, an order of french fries, and an iced tea, right? Yes, thank you. Thanks. An iced tea, va? Si bien ahí no dice an iced tea, dice an iced tea, ¿sí? An iced tea. Okay. Um, what did they order? Vamos a ver. What is the first answer? Rex order. Coffee with cream and sugar. Coffee with Pies cream of apple pie. Of apple pie. Okay, guys, let's do it faster. Coffee with cream and sugar. Cream and sugar. Again, coffee with cream and sugar. A piece of. Uh huh. A piece of apple pie. A piece of apple pie. Come on. Again. A piece of apple pie. Piece of apple pie. A piece of apple pie. Okay, quiero escuchar uno por uno. Silvia, ¿qué? what did he order? What did Rex order? Coffee with cream and sugar. Uh -uh, más rápido. Cream and sugar. Cream and sugar. Coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. A piece of apple pie. Pie, perdón. Pie. A piece of mm -hmm. apple pie. Jorge, please, read for me. What did he order? Coffee with cream and sugar. Uh -huh. A piece of apple pie. A piece of apple pie. Piece of apple pie. A All right, Karen. Apple. Piece of apple. A piece of apple. Co coffee with cream. Coffee with cream sugar. Cream and sugar. sugar. Cream. Sugar. Cream and sugar. Cream and sugar. Coffee with coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. A piece of apple pie. All right, very good. Cream and sugar. 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 All right. Sugar. Okay. Gustavo, can you read it? Coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. Piece of, okay. Piece, piece of, apple, of pie. apple pie. All right. Acordémonos, esa F es más suave, ¿verdad? Que decir off. Con doble F, solo es como una V, una V. A piece of apple pie. Piece of apple pie. Correct. Vamos, please, help me. Elvis, no sé si ya le pregunté. Sorry, Elvis, can you read it? Coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. All right, piece of apple pie. With, everybody is with. Sí, with la TH al final. Vamos con su lema. Read for me. A coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. Piece of apple pie. All right. With. With. Okay. Kimberly. Coffee with cream and sugar. A piece of apple pie. Okay, insisto, 
por favor. Cream and sugar. Hagamos ese sonido de las palabras juntas. No es with cream and sugar, no. Cream and sugar. Así necesito que lean cream para que se Cream and sugar. Oscar, can you read it? Coffee with cream and sugar, a piece of apple pie. Very good, ok. Cecilia. Coffee with cream and sugar, a piece of apple pie. All right, el with, with más, más with. suavecito, ¿verdad? With. Ok. Erika. Coffee with cream, cream and sugar, a piece of apple pie. Peace out. Peace out. A piece of apple pie. All right. Vaya, ¿se han fijado esta expresión de paz y amor? ¿Cómo lo dicen? ¿Quién lo ha escuchado? Peace and love. Peace and love, ¿verdad? Peace and love. <ríe> ok, no es peace and love, es peace and love, right? Peace and love. Ok, eso es lo que necesito que ustedes tomen en cuenta cuando lean, ok? Para que eh, um, se oigan más fluidos. Ejemplo, you are amazing. You're, um, you're amazing. ¿ve? You're amazing. Ok. Very good. Um, it, oh, por ejemplo, you are a special girl. Tú eres una chica especial. You are a special boy. No es a special. Ni mucho menos an special. O an specific. Que a veces dicen así. An specific. No sé qué. Es a specific. ¿Ok? Esa, esas, esos sonidos entre vocales y consonantes siempre se juntan cuando los leemos. Es... ¿Quién me faltó? Creo que todos, a todos les pregunté, menos Jonathan. Hello, Jonathan. And so, what did she order? ¿Qué ordenó Hannah? What did she order? Uh, uh, chicken, 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 el 13.13. Uh -huh. Ya comenzamos con midterm. Mañana los terminamos. Eh, and see, any question, guys? No. Siento que este tema ha sido, ha sido bien corto, bien fácil. Así que les voy a, eh, unos dos minutitos, les voy a dar eh, la lista de los verbos regulares. Y aquí los tenemos, por ejemplo. Hay un montón. So, any of them, cualquiera de que ustedes quieran, la idea es la siguiente. Aquí, antes de terminar, se los voy a, se los voy a poner. Tenemos verbos que, si son, vamos a ver, y these sounds, Solo para que ustedes lo vean acá. It is sounds regular verbs. Vaya. It is says. It is son. Los que se pronuncian con ED, ¿cuáles eran? Si se recuerdan, como les había dicho, los que sí se pronuncia esa ED son los dos tipos de verbos que terminan con un sonido de T o de la otra D. ¿Ok? T o D. En esos casos... Si sí se pronuncia la E, D. ¿Ok? Example. Accepted. Decided. Wanted. Permitted. Um, added. Decided. Needed. Etc. Esos terminan con D, E, D. Siempre se pronuncian esa. Siempre se pronuncia la E, D. ¿Ok? ¿Cuándo se pronuncian los D? Las, las letras D. Cuando tenemos sonidos 
que nosotros los llamamos sonidos mmm, voiceless o voiced, digamos, sonidos que ocupamos nuestra garganta para pronunciar. Mañana se los voy a preguntar. Voiced son los sonidos que nosotros utilizamos nuestra garganta cuando hablamos. Ejemplo, la B, B, la V también, la, la G de gato, ¿sí? H, I, J, J, K, la L, O, M, N, la R, L, M, N, la, la R, la R, la R, S, T, V, U, T, la W, eh, y la Z. Estos son sonidos como que son, mmm, digamos, sonidos vocales, que si ocupamos nuestras cuerdas vocales al practicar o, la, o al decirlos. Los voiceless, o sea, los voice chicos son los que se le pone la D al final y los voiceless son los que se pone una T al final. No sé si, si ya les habían explicado esto. ¿No? Tenemos los sonidos de C, por ejemplo, que es como la S. A, B, C, D, E, la F. Uh, y mañana se los termino de explicar por el tiempo. C, F. H, I. La K. P. La S. La S, T, U, V, W, la X. Esas. Me faltan otras, mañana se las doy. ¿Ok? Si son sonidos voiced, pronunciamos una D al final. Y les voy a poner este ejemplo acá. Según lo que les acabo de decir, ¿cómo dirían ustedes esto? ¿Cuál sería el verbo en pasado? Accept. No. Accept. Si terminan con T, les dije que siempre Accepted. se pronuncia. Ajá, Accepted. exacto. Si terminan con D, también se pronuncia. Entonces, aquí es... Aret. Aret. Vaya, mañana vamos a buscar más, más, eh, más verbos y por favor estudien o, o recuérdense estas terminaciones de sonidos, ¿ok? Sí, ahí se lo puse en el chat. Nos vemos mañana chicos porque ya pues nos hemos pasado un poquito y hay que descansar. See you tomorrow, mañana hay clases, el jueves no, pero el viernes sí, alright? Have a good evening, guys. Que tengan feliz noche, ¿ok? Bye, bye. 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 Bye,